সবুজ বাংলা কম্পিউটার সেন্টারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি উৎকল সরকার আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি বেসিক ওয়েব ডিজাইন তৈরি করা যায় কিভাবে একটি ওয়েবের সিএসএস তৈরি করা হয় কিভাবে কালার দিতে হয় সিএসএস আমাদের কত প্রকার এবং কি কি এবং কোন কোন প্রকার সিএসএস কিভাবে কাজ করে আজকের ভিডিওতে আমরা এটা দেখব তো প্রথমে আমরা একটি ফোল্ডার তৈরি করে নেই নিউ ফোল্ডার তৈরি করে নিলাম নিউ ফোল্ডারের ভিতরে আমরা যাব এখানে আমরা একটি ফাইল তৈরি করব लिखते একটা এইচ টি এম এল ফাইল তো এটাকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ইডিট উইট নোট পেজ দিয়ে ইডিট করব ওপেন করব ওপেন করার পর এখানে আমরা লিখব প্রথমে আমাদের যেটা দিতে হবে প্রথমে আমাদের দিতে হবে ডক টাইপ ডি ও সি টি ওয়াই পি ই ডক টাইপ একটা ডক টাইপ চিহ্ন দিতে হবে এরপর লেফট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল এইচ টি এম এল এটাকে আমরা ডাবল করে দিলাম কন্ট্রোল ডি চেপে এটাকে আমরা ডাবল করে দেব ক্লোজ করে দিলাম এটা হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ঠিক আছে ট্যাগ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা দেখব যে ট্যাগগুলো কি এবং ট্যাগের কোন অংশকে কি বলা হয় সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিও জানব তো এখানে এখন আমাদের এইচ টি এম এল নিলাম এবার আমাদের নিতে হবে হেড এইচ ই এ টি হেড এটাকে আমরা ডাবল করে দিই এটাকে ক্লোজ করে দিলাম হেড অংশের কাজ হচ্ছে আমাদের হেড অংশের কাজ হচ্ছে আমাদের অন্য কোন সাইডের সাথে লিঙ্ক আপ করা সাইডের টাইটেল দেওয়া স্টাইল তৈরি করা এই হেড অংশের কাজ তো আমরা হেডে আমরা প্রথমে একটা টাইটেল দিলাম টি আই টি এল ই টাইটেল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিয়ে ক্লোজ করে দিই ক্লোজ এটা মনে রাখতে হবে ট্যাগ আমাদের দুই ধরনের একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ একটা হচ্ছে ডাবল ট্যাগ ডাবল ট্যাগ যেগুলো সেগুলোতে অবশ্যই একটা স্টারিং ট্যাগ থাকবে আর একটি ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে ক্লোজিং ট্যাগ অবশ্যই স্ল্যাশ দিয়ে শেষ করতে হবে স্টারিং ট্যাগ কোনো প্রকার হবে না শুদ্ধ শুরু হবে ক্লোজিং ট্যাগ অবশ্যই স্ল্যাশ দিয়ে শেষ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লোজিং ট্যাগে স্ল্যাশ দ্বারা শেষ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ট্যাগের কাজ চলতেই থাকবে এখানে দেখলাম এখানে আমরা টাইটেল দিলাম এস বি এ এন জি এল এ बड़ीते আমরা ক্লোজ করে দিলাম 
এখন আমাদের যত প্রকার কাজ হবে সম্পূর্ণ কাজ হবে আমাদের এই বডির ভিতরে যত কিছু লেখা হবে সব আমাদের এই বডির ভিতরে এটা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে হেড অংশে শুধুমাত্র লিঙ্ক আপ এবং টাইটেলের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং স্টাইল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় আর সমস্ত কাজ বডির ভিতরে দেওয়া হয় তো এখন আমরা বডির ভিতরে আমরা যদি কিছু লেখি লেখলাম আই এম ফুটবল ওকে সেভ দিলাম এবার আমরা এটাকে যে রিলোড করে দেখি এটা কি লেখা কিভাবে আসলো দেখুন এখানে আই এম উৎপল চলে আসছে এখন আমরা এটাকে লিখলাম আমরা একটি ট্যাগ নিব সেটা হচ্ছে এইস ওয়ান এইস ওয়ান দিয়ে শুরু করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এইস ওয়ান একটি সবচেয়ে আমাদের হেল্টার ট্যাগ এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটি ওয়ার্ড এইস ওয়ান এখানে লিখলাম আই এম এ এস টি ইউ ডি এন টি সেভ দিলাম এটা এরপর আমরা বার রিলোড দিয়ে দেখি এটা কীরকম দেখায় দেখুন আই এম এ স্টুডেন্ট এটা একটু বড় হয়ে গেছে এটা মনে রাখতে হবে এইস ওয়ান থেকে এইস সিক্স পর্যন্ত এটি হচ্ছে আমাদের হেডার ট্যাগ এগুলো পর্যায়ক্রমে আমাদের ওয়ার্ডগুলোকে ছোট করে দেয় আমরা দেখি আমরা এটাকে আমরা পর্যায়ক্রমে এটাকে আমরা ছোট করে দেই দেখি কত দূর পর্যন্ত হয় থ্রি দিলাম ও এটা থ্রি এটা হবে ফোর ফোর ওকে কন্ট্রোল তেজ দিলাম এবার এটাকে আমরা রিলোড করে দেখি দেখুন পর্যায়ক্রমে চলে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার অফ ওয়েব ডিজাইন এটাকে আমরা তাহলে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে প্রথমে আমাদের ডক টাইপ দিতে হবে এরপর আমাদের এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা এটাকে প্রোগ্রাম রচনা করছি এরপর আমাদের হেড অংশে কাজ করতে হবে এরপর আমাদের বডি বডির ভিতরে আমাদের সম্পূর্ণ অংশে কাজ করতে হবে কন্ট্রোল এস দিয়ে দিলাম এবার এটা হলো আমাদের এইচ টি এম এল ফর্মেটে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কম্পিউটার সরি বেসিক ওয়েব ডিজাইন অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা এভাবে একটি ওয়েব ডিজাইনের তৈরি করে থাকি ওই এইচ টি এম এল ফর্মেট তৈরি করে থাকি ওয়েবের এভাবে আমরা চাইলে অসংখ্য কিছু লিখতে পারি অনেক কিছু এখানে লিখতে পারি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ইউজ করে এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ ইউজ করে আমরা এখানে লিখতে পারি বডির ভিজনে এখন আমরা দেখব যে এটাকে এখানে আমরা সিএসএস বা স্টাইল শিট কিভাবে দেই সেটা আমরা দেখব তো সিএসএসটা কি সিএসএসটা হচ্ছে ক্যাসকেটিং স্টাইল শিট এটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে টেক্সগুলো লিখলাম এইচ টি এম এল এ এটাকে আমরা একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করব বা কালার দেব এটার সাইজ দেব এটা দেব আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে তো সিএসএস হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের একটা হচ্ছে লাইন সিএসএস ই লাইন ইন লাইন সরি ইন লাইন সিএসএস এক্সটার্নাল সিএসএস আর এটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস এখন ইনলাইন সিএসএস হচ্ছে প্রতি লাইনে লাইনে যেই সিএসএসটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস অর্থাৎ এটা আমরা এইচ টি এম এল ফরম্যাটে তৈরি করতে হবে সরি এইচ টি এম এলের ভিতরেই করে দিতে হয় তো আমরা এখানে করে দেব এখানে আমরা লিখলাম এস টি ওয়াই এল ই ইকুয়াল ডাবল কোটেশন কালার এবার আমরা এটাকে রিলোড করে দেখি এটা আমাদের কিরকম হলো 
দেখুন আমাদের লাল কালার চলে আসছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ইনলাইন সিএসএস এখন আমাদের আরেকটা সিএসএস হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস অর্থাৎ এই এইচটিএমএল এর ভিতরেই আমরা যে সিএসএসটা দিয়ে দেই সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস আর ইন্টারনাল সিএসএসটা দিতে হলে আমাদের দিতে হবে অবশ্যই হেড এর ভিতরে এখন আমাদের সিএসএসটা দেওয়ার জন্য আমাদের একটা ট্যাগ দিতে হবে সেটা হচ্ছে স্টাইল এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল এটাকে আমরা জাস্ট মার্ক করে ডাবল করে দিলাম এর এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এটাকে আমরা একটু ধরে নেই এখানে আমরা এখন আমাদের সিলেক্টর হবে কি আমরা সিলেক্টর নেব এইচ টু এইচ টুটা কী করবো এইচ টু এইচ টু কি করতে হবে তারপর আমরা দেবো সেকেন্ড প্যাকেট এর ভিতরে আমরা লিখব কালার সি ও এল ও আর কালার ইস টু কালার দিলাম গ্রিন জি আর রবলি এন গ্রিন একটা সেমিক্রন অবশ্যই সেমিক্রন ইস টু সেকেন্ড প্যাকেট এগুলোর দিকে খেয়াল রেখে এইচ টি এম এল এবং সি এস এস করতে হবে তো আমরা এটাকে আমরা রিলোড করে দেখি দেখুন গ্রিন চলে আসছে তো এরপরে আরেকটা সি এস এস হচ্ছে এক্সটার্নাল সি এস এস সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল অন্য একটি অন্য জায়গা থেকে আমাদের সি এস এস করে এটার সাথে লিঙ্ক আপ করে দিতে হবে তো তার জন্য কি করতে হবে আমাদের একটি নতুন ফাইল তৈরি করতে হবে নিউ ফাইল এখানে দিয়ে দিলাম আমরা একটা নামটা আমরা তৈরি করে নেই সেভেস দিলাম সেভেস দেওয়ার পর এখানে আমরা কি নামে তৈরি করব সি এস এস ডট সি এস এস অথবা স্টাইল ডট সি এস এস দিলাম এস টি ওয়াই এল ই ডট সি এস এস স্টাইল ডট সি এস এস সাধারণভাবে আমরা এটাই ব্যবহার করে দেই ওকে এখানে এক্সটেনশন হচ্ছে আমাদের সি এস এস অর্থাৎ আমরা সি এস এস এ করব এর জন্য আমাদের এক্সটেনশনটা সি এস এস দিতে হবে যদি কেউ এই সি এস এসটা ডট সি এস এসটা না দেন এখানে যদি দিতে ভুলে যান তাহলে এখান থেকে দিতে পারেন এখান থেকে ক্লিক করে এখানে লেখা আছে সি এস এস এখান থেকে সি এস এসটা কপ সিলেক্ট করে দিলে হয়ে যাবে যাই হোক এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন যদি এখানে না লেখেন আমরা সেভ দিয়ে দিলাম এখন এটা চলে গেছে স্টাইল ডট সি এস এস এখন আমরা স্টাইল ডট সি এস এস করবো কি এখানে আমরা কিসের কিসের স্টাইলটা করব আমরা এইচ ওয়ান করেছি এইচ টু করেছি এখন এইচ থ্রি রয়েছে এইচ ফোর রয়েছে তো আমরা এইচ থ্রি টাকে করি সিলেক্ট করে নিলাম আমরা এইচ থ্রি সেকেন্ড ব্র্যাকেট সি ও এল ও আর কালার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা লিঙ্ক করে দিই আমরা আগেই বলেছি হেড অংশ আমাদের লিঙ্ক আপের কাজ করে থাকে তো এখানে আমাদের এই স্টাইলটা করার জন্য আমাদের একটি লিঙ্ক আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাবল কোটেশন সরি লেফট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল লিঙ্ক এল আই এন কে লিঙ্ক স্পেস এরপর আমরা লিখব স্টাইল ডট সিএসএস এটা হচ্ছে আমাদের আমরা দিয়েছি এখানে লিঙ্ক এ হার্ট এ হার্টের এটা হচ্ছে যে এটা লোকেশনটা কোথায় আছে এটাকে নির্দেশ করার জন্য আমরা এ হার্ট ব্যবহার করেছি আর এটা হচ্ছে স্টাইল স্টাইল হচ্ছে এটা নাম অর্থাৎ আমাদের সি এস এসটার নাম হচ্ছে স্টাইল আর ডট সি এস এস এটা হচ্ছে এক্সটেনশন এটার এক্সটেনশনটা হচ্ছে যে ডট সি এস এস এক্সটেনশন ফাইলটা আর এখানে হচ্ছে টাইপ এটা কি ধরনের টাইপ টেক্স এবং সি এস এস এই দুইটার ফরমেট মিলিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে আর রিলে এটা হচ্ছে আমাদের 
HTML and CSS company একটা নির্দিষ্ট একটা ই করে দিয়েছে যে রিলেশনটা কি রকম হবে স্টাইল শিটে স্টাইল শিট রিলেশন এটা মাস্ট বি লিখতেই হবে স্টাইল শিটটা ঠিক আছে তো স্টাইল শিট দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এটাকে সেভ করে দেব সেভ করে দেওয়ার পর আমরা CSS যাই CSS এ এখানে আমরা একটি কালার কোড ইউজ করি আমরা কালার কোড আমরা নেট থেকে আমরা কালার কোডটা নিয়ে নেই যে কোন একটি কালার এখান থেকে रिलोड दिल कलर चेन्ज हो तो कलर कलर सिलेक्ट कर कंट्रोल एस एबार रिलोड देव देखो कलर का चेन्ज हो गए तो नीचे टाइम करी फोर टाइम करब तो कपि कर नहीं दिल ये कर दिल फोर एस फोर भरे एखे कलर का चेन्ज कर दी कलर कलर कोडे आ चले जाए कलर कोड नहीं निर्णय करते कंट्रोल एस दिए सेव कर दिल से <laughs> 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 इसे अमर अबार रिलोड दिलाम देखो कलर का चेंज हो गया से ऐसा अच्छा अमर देखो इखाने अमर तीन धारणे सीएसएस दबार कोलाम इखाने होच्छे एक्टिव होच्छे लाइन इन लाइन सीएसएस ऐसा अच्छा अमदर इन लाइन सीएसएस इसे ऐसा अच्छा अमदर इन लाइन सीएसएस अमर इखाने पास ही लिखे दिच्छी इखाने इन लाइन सीएसएस स्टाइल इंटरनल सीएसएसल तो बंधुरा आशा कर एक मोटामुटी भाव एक सी एस एस कर पद्धति सम्पर्नते कि एक बेसिक कम्पिटार सरि बेसिक वेब डिजाइन तैरी तो जाए कि इंटरनल सी एस एस तैयार देवा जाए कि एक्सटार्नल देव जाए कि इन लाइन सी एस एस करा जाए तो एक ही पद्धति जो टेय जो प्रकार सी एस एस आ ठीक एक ही भाव जाए तो परवर्ती जानब तो आज के भिडियो और दीर्घ करबा जो कारो भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर लाइक देवें एवं कमेंट करबें जो भलो ना लेगे थे ताद कमेंट करबें कारण अपन लाइक और कमेंटर ऊपर भित्ती भिडियोगल तैरी तो एर परवर्ती देखा 
যে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট করতে কাজ করতে গেলে শুরুতে আমাদের যে প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হতে হয় সেই প্রশ্নগুলোর সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব যে যে সকল প্রশ্নগুলো না জানলেই নয় আমরা সেই সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর এবং প্রশ্ন নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তো সবাই ভালো থাকবেন